下，青丝墨染竹花，寥寥回忆今绵长，却只能装聋作哑，勾勒你的。脸颊，聚散如流沙，天明自洽，爱重见后崩塌，随云烟轻洒，用力去看，你伪装的潇洒，微醺的梦啊，心。我想握出全知的装傻。贵客光临，有失远迎啊！失礼，失礼，失礼，失礼。哟，我看这二位这么眼熟啊！嗯，你们，他说明啊，适合做生意。也对，也对。二位确定是要潘大人的命？是。哎呦，潘大人可贵呀、啊，一口价五百两。不问原因。来，取人性命，无需缘由。五百两。哟，直接给钱子呀？也好，也好，啊。也好，也好。我听说祁善堂不仅能帮助主顾杀人，还能按照主顾的心意，用任何方式杀人。那是当然。本堂宗旨：杀人取命，消愁除怨，力促天下太平。方式方法呢？刀具斧钺，火烧水烟，扣心挖肝，这都行。啊，只有你们想不到的，没有我们做不到的。就是这些花活呢，得加钱。好，那就再加五百两。我要花活，好好好好好。哎，来，哎呀，对不住啊，没事没事没事。呃，请问想用什么花活呢？能不能让这个潘大人像灯会上的死者一样，神不知鬼不觉的死在血溅之下呢？哈哈哈哎呀，谁在那儿胡说八道呀？这个血溅跟灯会案哪有关系？老夫封建多年。这些活呢，都是弟子干的，我都不会实践了。嗯，你是赝品，自然不会。让真正的雇佣出来说话。什么真瞎的？二位要是不做生意，那我告辞了。哎，哎，你，你，你。你怎么知道他是假的？河阳第一杀手，一点杀手的警觉都没有，而且他的脚很大，走路却很怪异。我原本以为他有脚疾，可后来无意间，在季善堂外出采买的账本里发现。无论是衣服还是鞋子，都一样买了两份儿，这便让我起了疑心。说吧
，真正的雇佣在哪儿？来人！敢在界上唐撒野，我看看自己长了几个脑袋！拿下！潘大人在此，谁敢造次？卓少主在此，谁敢放肆？潘大人，卓少主，堂主请二位里面说话。顾堂主，久仰了。卓少主，潘大人，终于见面了。所以你这些年，就是拿一个赝品来打发我。顾堂主，你未免太不把我银雨楼放在眼里了吧？我每杀一个人，就至少多一个向我寻仇的仇家。所以这些年，我不是应付你。是每一个傀儡说的话，都是我要说的话。所以你的这些替身，应该都没学过血剑吧？血剑乃我顾家不传之秘。二位来此，我知道什么目的。灯会暗，跟我没有关系。我能看看血剑吗？你确定要看血剑？好，我就让你看看。来人，把血剑拿来。血界之人需要对人体血脉非常熟悉，一旦剑尖刺破血脉，大量血液会涌入器官，人会窒息而亡四大宗族都曾关注灯会一案，为何你之前一个字都不说？与我无关之事，我说什么？所以，当你知道我要重开旧案，便伪造恶交闹妖，误导县衙。什么灯会啊，恶交啊，通通都与我无关。你们可以不信我，但是这个。要信吧。你的手。十几年前，我被仇家挑了手筋，我就封建了。灯会案发生之后，我也怀疑会有人栽赃于我。我去查看过尸体，伤口是右手所为。我看到尸体的伤口是在天通穴偏左，而且刺入的方向也是从左至右，所以我就猜，凶手应该是右手持剑。那顾家还有其他人会血剑吗？独子，顾山辉，令公子。五年前，病亡了。此事少主知道吧？确实有所听说。好了，看在卓老当家的份上，我已经跟你们说了很多了。是我们唐突了，顾堂主，告辞。站住！
少主可以走，潘大人，你得留下。积善堂规矩，收钱。绝命！你要杀他，我反悔了，想暂且留他一命。晚了，血剑一出，必送人命。你再不躲开，我不能保证你的安全。顾堂主，你不会真的以为卓少主毫无准备就敢来硬闯积善堂吧？您若是再不住手，恐怕下一步就是银雨楼大举进攻积善堂了。你会因为一个外人跟我撕破脸皮吗？顾堂主应该也听说过吧？我是为了一名女子所做的这些。这名女子将来可是要做银雨楼少夫人，你说她是外人，还是内人？无稽之谈！顾堂主若是今日非要杀她，先死的必然是我。银两不退，辞别吧。告辞。多谢卓少主，出手相助啊。有没有看出些什么？说此无邪可击，定是早就准备好。凶手，鬼妖是凶手，鬼妖是凶手，鬼妖是凶手，鬼妖是凶手。夫人，放过他！你怎么又乱跑呀？夫人，人家需要了。鬼妖是凶手，夫人，夫人，快走吧，夫人。鬼妖是凶手。顾夫人，这是怎么了？啊！自从少爷亡故之后，夫人便神志不清，整天的说胡话。卓少主，不用理会。啊，请，请，请。潘大人怎么还不回来啊？会不会出什么事了？哎呀！公子，你总算回来了。你俩怎怎么凑一块了？今天可不是我上赶着，是我们潘大人求着我过来帮忙一起分析案情的。卓、嗯、少主热心查案。免费劳力，不用起步浪费。呃，行了行了，那个不不不打哑谜了，说点我们能听懂的。如此说来，血剑符和灯会案大部分特征，那那个蓝紫色伤口又怎么解释啊？尚未可知，但我们知道的是，雇佣的右手已废，而凶手用的正是右手，所以。雇佣的嫌疑算是排除了。我不太明白，这雇佣本可以不用全盘托出的。难道不是卖你卓少主一个面子、啊？你觉得他像是在乎我面子的人吗？还有一种可能，雇佣看似坦白，其实是为了转移注意，掩盖真正的真相。还记得我们走的时候，雇佣的夫人嚷着说，雇佣是凶手。或许，他夫人知道些什么。此人疯疯癫癫的。恐怕很难问出些什么。大人，小姐，饭已经好了。走吧，正好我也饿了。那我不是还得给你温壶热酒？哎，你们先去，我换身衣服，随后就到。哦，吃个饭还要换衣服，矫情。公子，真没想到。这上官小姐跟银雨楼少主打得竟如此火热，你觉得卓兰江对上官芷是出于真心？应该是吧，不然他堂堂一个少主，啊，整日出入我们县衙，又尽心尽力的帮咱们查案，说只是为了沾花惹草，那他付出的
，未免也太多了些吧。这卓兰江看似孟浪，但是号令隐雨楼这么多年，绝不是行事轻率之辈。但他刚见面两次，就来上门送礼，这其中定有什么蹊跷。什么蹊跷？我要是能想到，那还叫蹊跷吗？哦。公子，你怎么对上官小姐的事儿这么上心啊？难不成你真如灵儿所说那样？说什么？跟卓少主一样，也喜欢上官小姐。胡说什么呢？我是县令，他是县衙里的人，凡是县衙的人，我都该关心。哦，也是啊。反正不管怎么说，上官小姐跟卓少主。走得很近，要是上官小姐答应他做了帮派夫人，那上官公子啊，肯定接受不了。帮派夫人，嗯。我们夫妻俩不过是干一点刀头舔血的小买卖，潘大人何必计较呢？有道是强龙不压地头蛇，你要是想在河阳混，那得问问咱们尹雨楼答不答应。这潘大人可真大方，我刚为他花了一千两银子，就请我吃这些。喂，你发什么呆？我想去一下那个季善堂会一会那个风夫人。见他做什么？我师傅也是风筝，我跟他相处多年，有应对的经验，说不定能问出什么线索。这雇佣家呀，守卫十分之严格。你也知道，我们今天是大闹了一番，是打了草又惊了蛇。想混进去，确实是不太容易。卓少主这么为难，也就是说，你有应对的办法喽。我从后院出来的时候，看到了个后门，不出意外的话，有办法让你混进去。然后声东击西，避开巡视的弟子，潜入内院。什么人？对。不是吧？你不是会轻功吗？干嘛钻狗洞啊？在聊什么呢？啊，我们在说，我想去夜探季善堂，想去会一会那个风夫人。你去？嗯，我是女子嘛，说不定问那个夫人还方便一点。潘大人，你不会因为我带着你的手下自作主张而生气吧？他在县衙当差，又没卖身给我，想去哪儿，想做什么是他的自由。不过我劝你，上官芷的小命，你可得保护好了。我那位兄弟，脾气可不太好。那是自然。你们也知道，问题的关键在于如何调索雇佣。必须得想个计划能拖住他才行。我去吧，毕竟作为四大宗族之首，我还是有办法拖住他的。好。可是我去了，谁带你进去啊？哎呀，对呀、啊，怎么混进去啊？你们的计划，别算上我。调查季山堂的机会，潘大人不能袖手旁观，放过吧？我把他交给你了，要是少一根汗毛，我跟你没完。准确的来说，是我们俩的安全都交到你的手里了。说好一个时辰，绝不会短一刻。我有点小事
完事之后，我们落地放钱。嗯。哼，走吧。默契十足啊。卓少主性格直率，古道热肠，就是雇佣这个事情，他也不顾身份的尴尬，倾力相助，实在是心怀大义。走了。我记得你以前不是养狗吗？为何现在如此惧怕？啊，在河阳被狗咬过。那个大人，你轻功进去吧，我就这里进去，咱们里面会合啊。你还真是范蠡狗洞玉文种，颇有先贤之风了。那不是为了查能屈能伸吗？看，殊途同归吧。你在这儿。堂主，卓少主求见。母亲，我推脱了，说您不在，可他赖着不走，说是有关系到四大宗族生死存亡的大事，找您商量。把你放这儿，放这儿，把那东西给他收走。夫人，您快喝吧，这是最后一碗了。我不喝有毒，这是堂主吩咐的。您要是不喝的话，我会被埋进后花园的。喝吧。看来风夫人的风病是雇佣下药所致。听的人都沉浸在自己的世界里，反应更真实。我们看看。是给他很在乎的一个人做饭。你看他满足的表情。走。顾堂主大人有大量，绝不会闭门不见我。少主深夜前来，是对白天的答案不满意啊，还是没打够？哎，别提白天的事了。就是因为唐突了顾堂主，我明运楼的老人是连着番的劝我，说我不该搞不清楚什么是亲疏远近，得罪了顾堂主，我是越想越难安，非得上门来赔个不是。无论怎么说，我都是晚辈，可不能因此。影响了季善堂和银玉楼的关系啊。嗯，你说的事关四大宗族的大事，就是这个呀。咱们两家在河阳也是数一数二，若是不和，那岂不是祸起萧墙，自乱阵脚？事情已经过去了，不提也罢。顾堂主，果真是大人有大量啊！可我身为晚辈，岂能不识好歹？我连夜来到祭善堂，就是真心为了道歉的。阿福
，我知道顾堂主，凡事皆有讲究。喏，这是我私藏的文君酿。本来啊，我是想着我大婚之日喝的。今日为了顾堂主，我杯酒请罪。没有这个必要。顾堂主，这杯敬酒，不喝，不好。夫人，我又该骂你了。夫人，小心点。哎呦，您慢点，您慢点。夫人，夫人，您慢点，您慢点。我不回去。这不就是个花园吗？没有什么特别的呀。有个门打开吗？画本里都这么写的呀。在这儿。走。看这儿，这痕迹和灯坏死者的伤口一模一样。啊！怎么了？没事吧？这脚脚扭了。来，灯给我。链都能挣脱，难道真的是恶交？贤侄啊，看在这杯酒的面子上，我提醒你一句：跟县衙纠缠不清，将来祸事不少。顾堂主说的是，我今日前来，与顾堂主喝酒。就是为了提醒一句：若是季善堂真的与那灯会杀人案有所牵连，一定要告知于小侄。若是被那潘月先行查到，可就晚了。看来你还是怀疑我与灯会案有关。不是怀疑，现下只有你我二人。我想听听叔父是否有别的隐情。没有隐情。白天我已经说得很清楚，季善堂做的是生死买卖，收钱取命。我还要什么恶娇来打幌子吗？当真？好，既然叔父都这么说了，我便这么信了。
既然此事与季善堂无关，那小侄便放手去查了。天色不早了，我就不留你了，送客。等等，我还有一事，今日前来，我还有一点私心。嗯，什么私心？是关于我父亲。不管这里曾经关的是什么，只怕现在已经逃走了。灯给我，你看这儿，这像是手掌印。地面抓住血痕，终于有一天他挣断铁链逃了出去。对，一定是这样。动！
，潘岳，潘岳，是我。你起来，先起来。潘岳，潘岳，你还记得你教我的那首童谣吗？你说你害怕的时候唱它就不害怕了。惊斗鬼，惊斗鬼，怕风怕雨怕打雷。惊斗鬼，惊斗鬼，怕风怕雨怕打雷。吓坏我们惊斗鬼。嘤嘤嘤，嘤嘤嘤，金豆掉了三大杯，天亮碰倒衣服架，衣帽掉了一大堆，四个脑袋三条腿。看着我，潘月，看着我，没事没事，看着我，看着我，没事没事，别紧张，调整一下呼吸。深呼吸，深呼吸，没事，没事，是你这相思浮沉，只愿一不负这段。